আচ্ছা এবার আমরা চলে এলাম ডে ওয়ানের পার্ট টু সেকশানে আমরা পার্ট ওয়ান সেকশানে কি পড়ে গেছিলাম আমরা পড়েছিলাম পার্ট ওয়ান সেকশানে যে রাদার ফোরের পরমাণু মডেল এবং রাদার ফোরের পরমাণু মডেলের ত্রুটি আচ্ছা এবার রাদার ফোরের পরমাণু মডেলের যে ত্রুটি দেখলাম সেই ত্রুটিগুলি সংশোধন করলেন প্রথমে নীলস বোর্ড তো আমরা প্রথমে চলে যাব এবার বোর্ডের শিকার্যে মানে বোর্ড কি কি বললেন বোর্ডের প্রথম শিকার্যে উনি বললেন যে রাদার ফোর্ড বলেছিলেন কিন্তু মানে কক্ষপথ সম্পর্কে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি কিন্তু কিছু বলেননি উনি বলেছিলেন যে যে কোনো বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলি ঘুরতে পারে কিন্তু বোর্ড বললেন কি বোর্ড বললেন যে ইলেকট্রনগুলি যে কোনো বৃত্তাকার কক্ষপথে কিন্তু ঘুরতে পারবে না খেয়াল করে দেখো যে এখানে কিন্তু আমরা যদি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্ত আঁকতে থাকি আমরা তো অসংখ্য বৃত্ত আঁকতে পারবো তাহলে প্রথম কক্ষ কোনটা হবে এটা কিন্তু রাদারপোর সেই অর্থে কিছু বলেনি উনি বলেছিলেন যে কোনো বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে পারে কিন্তু এরকম অনেক বৃত্তার কক্ষপথ থাকতে পারে আমি তো তাও গ্যাপ দিয়ে এঁকেছি এখানে অসংখ্য বৃত্তাকার কক্ষপথ থাকতে পারে বোর এই নিয়ে রাদার ফোর্ড কিন্তু সেই ব্যাপারে স্পেসিফিক্যালি কিন্তু কিছু বলেননি এবার বোর বললেন যে না সমস্ত এই যে সমস্ত বৃত্তার কক্ষপথ সমস্ত বৃত্তার কক্ষপথে কিন্তু ইলেকট্রনগুলি ঘুরতে পারবে না উনি স্পেসিফিক্যালি বললেন যে যে সমস্ত বৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ ফিজিক্সে অবশ্যই তোমরা পড়বে কৌণিক ভরবেগ ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের ফর্মুলা হচ্ছে এম ভি আর এম ফর কি ইলেকট্রনের মাস ভর ভিটা হচ্ছে ভেলোসিটি আর আরটা হচ্ছে রেডিয়াস ইকুয়াল টু এনএইচ বাই টু পাই খুব কেয়ারফুলি শুনবে বোঝাও ডিফিকাল্ট বোঝানো ডিফিকাল্ট একটু ভালো করে মন দিয়ে শুনবে তো রাদ এই বোর্ড বললেন যে যে কোনো বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে পারবে না ইলেকট্রনগুলি ধরো আমি বোর্ডে যেটা এঁকেছি নীলকালীর অনেক বৃত্ত এঁকেছি কালো কালির এঁকেছি তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে বোর্ড বললেন যে এই যে কালো কালির বৃত্ত মানে বৃত্তাকার কক্ষপথগুলি কিন্তু এইটাকে আমরা বলছি এন ইকুয়াল টু ওয়ান এন ইকুয়াল টু ওয়ান মানে কি বোঝাচ্ছে প্রথম কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথ মানে যেখানে ইলেকট্রন থাকতে পারে এই নীলগুলোয় কিন্তু থাকতে পারবে না নীলগুলো থাকতে পারবে না অসংখ্য হতে পারে এরকম অসংখ্য তোমরা মাধ্যমিকেও পড়েছ বা তার আগে পড়েছ কে কক্ষ এল কক্ষ এই যে এটা আমি কালো কালিতে এঁকেছি তার মানে রাদার ফোর্ট কিন্তু বলেননি যে কোন বৃত্তাকার কক্ষপথে থাকবে বোর্ড বললেন যে না সমস্ত বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরবে না ইলেকট্রন কেবলমাত্র সেই বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবে যে বৃত্তাকার কক্ষপথে ইলেকট্রনটা এই ক্রাইটেরিয়াটা স্যাটিসফাই করবে মানে যে ব্যাসার্ধের জন্য যে ব্যাসার্ধের জন্য এই জিনিসটা স্যাটিসফায়েড হবে কেবলমাত্র সেই কক্ষপথগুলিতে ইলেকট্রন ঘুরতে পারে এবার এই ব্যাপারটা কি এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা জানি ইলেক আমরা ধরে নিচ্ছি ইলেকট্রনের ভর হচ্ছে এম মাস এম ইলেকট্রনের ভর এম ইলেকট্রনটা ভি গতিবেগে ঘুরছে আর আর হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যাসার্ধ যে সমস্ত ব্যাসার্ধগুলোকে কক্ষপথ হিসেবে আমরা গ্রহণ করব তাহলে আমরা এম ভি আর এবার এম ভি আর ইকুয়াল টু বোর্ড বললেন যে যে সমস্ত কক্ষপথে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ এইচ বাই টু পাইয়ের সরল গুণিতক হবে এইচ বাই টু পাইয়ের সরল গুণিতক হবে সেই সমস্ত কক্ষপথে কেবলমাত্র ইলেকট্রন ঘুরবে তো এবার একটু উদাহরণ না দিয়ে বোঝালে হয়তো অসুবিধা হতে পারে আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি জাস্ট এটা এক্সাম্পেল কিন্তু তোমাদের বোঝানোর জন্য ধরো এম ভি আর হ্যাঁ এই আমি ধরে নিচ্ছি সাপোজ এটা নয় এইচটা এখানে কি এইচটা হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধুবক পরে এর মান সম্পর্কেও আমরা পড়ব এটা একটা কনস্ট্যান্ট এটাকে আমরা বলছি প্ল্যাঙ্কের ধুবক এইচটা হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধুবক পাইটাকে আমরা সবাই চিনি তার মানে এইচটা যদি ধুবক হয় আর পাইটাও যদি ধুবক হয় তাহলে এইচ বাই টু পাই এই মানটা তো ফিক্সড এই মানটা ফিক্সড 
এবার আমি দেখলাম এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি জাস্ট আমি ধরে নিচ্ছি এইচের মান কিন্তু অনেক বড় মান আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য ধরে নিচ্ছি যে এইচ বাই টু পাই মানে এই রকম একটা কন্ডিশান স্যাটিসফাই করার মানে বোঝাতে গেলে আমি একটা এটাকে ধরে নিচ্ছি ধরলাম আমি এর মান হচ্ছে এইচ বাই টু পাইয়ের মান ধরলাম পঁচিশ এটা জাস্ট এক্সাম্পল পঁচিশ আচ্ছা এন ইকুয়াল টু যদি প্রথম কক্ষপথের ক্ষেত্রে এনের মান আমরা কত বসাবো ওয়ান ঠিক আছে এইবার আমরা ধরে নিচ্ছি জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য কিন্তু এম আর ভি এদের মান তো ফিক্সড এম আর ভি এদের মান তো ফিক্সড ইলেকট্রনের ভরও ফিক্সড কি গতিবেগ ইলেকট্রন ঘটছে ফিক্সড তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে এখানে এম ভি এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ ঠিক আছে পঞ্চাশ তার মানে এইচ বাই টু পাই এর মানটা ফিক্সড যদি কক্ষপথটা প্রথম কক্ষপথ হয় এখানে এনটা ডিনোট করছে কক্ষপথকে এখানে এনটা ডিনোট করছে কক্ষপথকে এবার যদি এটা কিন্তু তোমাদের টোটালটা বোঝানোর জন্য এগুলো জাস্ট একটা এক্সাম্পেল রাশি কিন্তু এটা বোঝাচ্ছি আমি এদের মান অনেক বড় এর মান ভাগফল বড় এগুলোও বড় মান আমি জাস্ট বোঝাচ্ছি আমি সে ধরে নিলাম যে এর মানটা পঁচিশ কক্ষপথটা যদি প্রথম হয় তাহলে কত বসাবো আমরা ওয়ান আচ্ছা এই দুটোর গুণফল আমি ধরে নিলাম এই দুটোর গুণফল দুটোর গুণফল পঞ্চাশ এবার আমরা কি করব আরের জায়গায় মানগুলোকে পুট করতে থাকব আরের জায়গায় মানগুলো পুট করব আমি সাপোজ ধরছি আমি এইটাকে এটা নিউক্লিয়াস যদি হয় পজিটিভ চার্জ এইটা আমি আমি ধরলাম এই ব্যাসার দুটো হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমি পঞ্চাশকে পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে গুণ করলাম কত আসছে পাঁচ আসছে তাহলে বাঁদিক আর ডান দিক মিলল পঁচিশ একে পঁচিশ এটা হচ্ছে পঁচিশ তাহলে মিলল মিলল না এটা পয়েন্ট ওয়ান তারপরটা আমি ধরলাম পয়েন্ট টু এর মাঝেরগুলোও ধরতে পারি আমি এর মাঝেরগুলোও করতে করতে যেতে পারি পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর এইভাবে করতে 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 একটা টাইমে আসবে যে আরের মানটা আমি করতে এক্সপেরিমেন্ট করে যাচ্ছি কিন্তু করতে করতে দেখছি আরের মানটা আমি দেখলাম যে পয়েন্ট ফাইভ এই কালো কালির যেটা লিখেছি আমি দেখলাম যে ধরলাম আরের মানটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বসিয়ে আমি দেখলাম যে এখানে আমি এনের জায়গায় এক বসিয়েছি আর এখানে দেখলাম পয়েন্ট ফাইভ বসালাম দেখলাম বাঁদিক আর ডান দিক মিলে গেল তার মানে আমরা এখানে দেখলাম যে এইটা হচ্ছে এক নম্বর কক্ষপথ যে কক্ষপথটা এই ইকুয়েশান দুটোকে স্যাটিসফাই করল এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই এই দুটোকে স্যাটিসফাই করল এই কক্ষপথটা বোঝা গেল আচ্ছা তারপরে আবার এম ভির মান আমি কি বলেছি পঞ্চাশ পঞ্চাশ বলেছি জাস্ট এক্সাম্পেল এখানে এইচ বাই টু পাই এর মান জাস্ট এক্সাম্পেল পঁচিশ আচ্ছা তাহলে যখন এই এন এর মান কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এই জাতীয় কিছু হবে না কেন হবে না কারণ এনটা হচ্ছে কি কক্ষপথ এনটা হচ্ছে কক্ষপথ তাহলে এন এর মান সব সময় হবে ওয়ান টু থ্রি এই জাতীয় হবে তাহলে যখন এন এর মান ওয়ান তখন সেটা ডিনোট করছে প্রথম কক্ষপথ মানে এগুলো ক্যান্সেল এগুলো রাদারফোর্ড বলেছে এর হতে পারে কিন্তু বোর বলো না এগুলো হবে না কেন হবে না আসছি তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম কক্ষপথ আচ্ছা তারপরে যেই দ্বিতীয় কক্ষপথ বার করব আমি জানি এটা পঁচিশ এটা হচ্ছে তখন কত বসাবো দুই বসাবো আচ্ছা এই মানটা ফিক্সড পঞ্চাশ তাহলে আমি তখন দেখব এখানে কত করতে হচ্ছে এক তারপর আমি দেখলাম যে এইটা হয়তো এক তাহলে এটা হচ্ছে এন ইকুয়াল টু টু বোঝাতে পারলাম অনেক এক্সাম্পেল দিয়ে কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করলাম সাধারণত বইতে কিন্তু এরকম পাবে না ওরা জাস্ট লিখে বেরিয়ে গেছে যে যে সমস্ত কক্ষপথের ক্ষেত্রে কৌনিক ভরবেগ এম বিআর ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই হবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই কক্ষপথগুলো গ্রহণযোগ্য হবে তো আমরা কিছু এক্সাম্পেল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম গাণিতিকভাবে জাস্ট কিন্তু ওগুলো এক্সাম্পেল দিয়ে দিয়ে আমি বোঝালাম জাস্ট বীজ গাণিতিক ইকুয়েশানগুলো কীভাবে স্যাটিসফাই করছে সেটা দেখালাম আচ্ছা আবার আমি কিন্তু যাচ্ছি এই টপিকটা আবার ফিরে যাচ্ছি রাদারফোর্ড এই সরি বোর কি বলেছেন যে সমস্ত কক্ষপথের কৌনিক ভরবেগটা এইচ বাই টু পাইয়ের সরল গুণিতক হবে সেইগুলোই হবে আমাদের কক্ষপথ তার মানে যখন এন ইকুয়াল টু ওয়ান বস বসাবো এবং এখানে যে ব্যাসার দোটা বসিয়ে দুটো মিলবে এম আর ভি এর মান ফিক্সড তাহলে এখানে যে ব্যাসার দোর মানটা বসাবো যে ব্যাসার দোর মানটা বসিয়ে এনের জায়গায় ওয়ান বসিয়ে দুটো পক্ষ মিলবে সেই ব্যাসার্ধের কক্ষপথটাকে আমি বলবো আর ওয়ান আর ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম 
কক্ষপথ আর ওয়ান মানে হচ্ছে প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর ওয়ানটা হচ্ছে প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ মানে এন এনের জায়গায় আমি কী বসাচ্ছি ওয়ান এইচটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট পাইটা জানি এর মানগুলো কিন্তু ফিক্সড আচ্ছা তারপরে এই করতে 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 এম ভি আর আবার আরের মানটা এটা তারপরে পরেরটা কি বসাবো দু নম্বর কক্ষপথের ক্ষেত্রে এন এর মান টু বসাবো তারপর জে আর এর মানের জন্য এই দুদিকটা সমান হবে সেই কক্ষপথটা হচ্ছে কত নম্বর কক্ষপথ দু নম্বর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আশা করি বোঝা গেছে তার মানে সব কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরবে না আর ওয়ানে ঘুরবে আর টুতে ঘুরবে মাঝেরগুলোই ঘুরবে না আর ওয়ান কখন বলবো যখন এন এর মানটা ওয়ান বসাবো তখন যে মানটা হবে এখানে সেই মানটা হচ্ছে আর ওয়ান মানে এন এর মানটা ওয়ান বসিয়ে এম ভি সব মান জানা আর এর যে মানটা পাবো সেই মানটা হচ্ছে আর ওয়ান এন এর মানটা টু বসিয়ে এম ভির মান ফিক্সড এইচ এর মান কনস্ট্যান্ট এটা পাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে এন এর মান টু বসিয়ে যে মানটা পাবো সেটা হবে আর টু তার মানে যখন আমরা এন এর জায়গায় ওয়ান বসাবো তখন আরটা কি হয়ে যাচ্ছে আর ওয়ান যখন এনের জায়গায় টু বসাবো তখন আটটা কি হয়ে যাচ্ছে আর টু আশা করি বোঝা গেছে এটা ছিল বোর্ড তথ্যের প্রথম স্বীকার্য তাহলে বোর্ড তথ্যের প্রথম স্বীকার্য কি বলছে কৌণিক ভরবেগ এম ভি আর ইকুয়াল টু এনএইচ বাই টু পাই তার মানে আমরা বোর্ডের প্রথম তথ্য থেকে কক্ষপথ সম্পর্কে ধারণা পেলাম যে সব কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলি ঘুরবে না আচ্ছা দ্বিতীয় স্বীকার্যে চলে যাব বোর্ডের দ্বিতীয় স্বীকার্যে বলছে এই যে কক্ষপথগুলো আমরা পেলাম এই যে আর ওয়ান আর টু মাঝেরগুলোতে ঘুরছে না মাঝের ব্যাসার দিয়ে কক্ষপথগুলোতে ইলেকট্রন ঘুরছে না বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী বোর্ড বললেন যে কেবলমাত্র ওই ব্যাসারদের কক্ষপথগুলোতে ইলেকট্রন ঘুরবে এই যে কক্ষপথগুলো পেলাম এই কক্ষপথগুলোতে কালো কালিরগুলো হচ্ছে কক্ষপথ আর নীলকালিরগুলো হচ্ছে এইগুলো কক্ষপথ নয় আমি কয়েকটা আঁকছি তার মানে বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী এই কক্ষপথগুলিতে উনি দেখেছিলেন যে ইলেকট্রন যখন ঘুরছে তখন সেই ইলেকট্রনটি কোনো শক্তি সেই ইলেকট্রনটি কোনো শক্তি বর্জনও করছে না বা কোনো শক্তি বাইরে থেকে গ্রহণও করছে না তাহলে ইলেকট্রনগুলি কি করছে এই সব নির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথের যে কোনোটিতে আবর্তনকালে ইলেকট্রন কোনো শক্তি বর্জনও করে না আবার শোষণও করে না অর্থাৎ এই নির্বাচিত কক্ষপথগুলিতে ইলেকট্রনগুলি স্থির থাকে না কিন্তু এদের শক্তি কিন্তু স্থির থাকে বোঝা গেছে যে এই ইলেকট্রনগুলিতে শক্তি কিন্তু কি হচ্ছে স্থির তাই এই ধরনের কক্ষপথগুলিকে আমরা বলছি স্টেশনারি অরবিট বা সুস্থির কক্ষপথ বোঝা গেছে এই কক্ষপথগুলিকে আমরা বলছি স্থায়ী কক্ষপথ এইগুলো কিন্তু অস্থায়ী কক্ষপথ নীলগুলো এইগুলো হচ্ছে স্থায়ী কক্ষপথ এখানে ঘুরলে কিন্তু ইলেকট্রন শক্তি কিন্তু রাদার ফোরে যেমন হচ্ছিল ইলেকট্রন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অনুযায়ী শক্তি বর্জন করছিল এখানে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ থেকেও দেখা গেছে যে এরা কিন্তু এই কক্ষপথে ঘোরার সময় কোনো শক্তি বর্জনও করবে না গ্রহণও করবে না তাহলে এরা অবিরাম এইভাবে ঘুরে যাবে বোঝা গেছে কোনো একটি বছর ইলেভেন একটা কোশ্চেন এসছিল যে স্থায়ী কক্ষপথ কাকে বলে তাহলে এই স্বীকার্যটা দিয়ে বলতে হবে যে এই ধরনের কক্ষপথগুলিকে স্থায়ী কক্ষপথ বলে যাদের ক্ষেত্রে এম ভি আর ইকুয়াল টু এনএইচ বাই টু বাই হচ্ছে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব বোর্ডের তথ্যের তৃতীয় স্বীকার্যে থার্ড স্বীকার্য তো আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ জাস্ট মনে রাখার জন্য এগুলি মনে রাখার জন্য আমি এরকম একটা করে উদাহরণ দিচ্ছি কি না তোমাদের যদি আমি বলি যে এখন একটা দশতলা বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি দিয়ে তুমি ওপরে ওঠো আর একটা বললাম যে দশতলা বিল্ডিংয়েরই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নাবো তোমাকে কোনটাতে বেশি শক্তি ক্ষয় করতে হবে নিশ্চয়ই যেটাতে আমি ওপরে উঠব সেটাতে নিশ্চয়ই বেশি শক্তি ক্ষয় করতে হচ্ছে জাস্ট এটা কিন্তু মনে রাখার উপায় তো যখন আমরা সিঁড়ি থেকে আস্তে 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 কী করছি ওপর দিকে উঠছি তখন কিন্তু খুব কষ্ট করে দশতলায় উঠতে হচ্ছে কিন্তু যখন নাবজি তুলনামূলক শক্তি কিন্তু কম লাগছে তেমনি আমরা যখন কোনো ইলেকট্রনকে এখান থেকে হায়ার কোনো অরবাইটালে পাঠাবো তখন কিন্তু আমাদের কি করতে হবে বাইরে থেকে শক্তি প্রোভাইড করতে হবে বাইরে থেকে শক্তি দিলে তবে কিন্তু ও হায়ার কক্ষপথে যাবে 
বাইরে থেকে শক্তি দিলে তবে কিন্তু সেই শক্তিটাকে শোষণ করে ও কিন্তু হায়ার কক্ষপথে যাবে বোঝা গেছে মানে আমার শক্তি প্রোভাইড করতে হচ্ছে যদি ওই সিঁড়ি থেকে ওপর থেকে নিচের দিকে না বাড়তেও আমাদের শক্তি লাগে কিন্তু জাস্ট একটা মনে রাখার জন্য বললাম কোথায় বেশি লাগে বেশি লাগছে কোথায় যখন আমরা নিচে থেকে অনেক কষ্ট করে ওপর দিকে উঠছি কিন্তু এই উদাহরণটি সম্পূর্ণ এর সাথে ম্যাচ করবে না তবু একটা মনে রাখার জন্য বললাম যে যখন লোয়ার কক্ষপথ থেকে হায়ার কক্ষপথে ইলেকট্রন যাচ্ছে তখন কিন্তু আমার বাইরে থেকে শক্তি দিতে হচ্ছে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পেল দিয়ে বোঝাচ্ছি এখানে সাপোজ ধরো এই কক্ষপথের শক্তি এগুলো কিন্তু জাস্ট একটা এক্সাম্পেল দেয়া ডিজিট এদের শক্তি কিন্তু অন্য মান আছে আমি বোঝানোর জন্য বলছি ধরো এদের শক্তি হচ্ছে এই কক্ষপথ শক্তি ধরলাম টুয়েলভ একক এই কক্ষপথের শক্তি ধরছি সেভেন্টিন একক এই কক্ষপথের শক্তি ধরছি আমি টোয়েন্টি থ্রি একক এই কক্ষপথের শক্তি ধরছি পঁয়ত্রিশ একক এই টাইপের জাস্ট এটা এক্সাম্পেল এই ডেটাগুলো কিন্তু এরকম কক্ষপথের শক্তি নয় তাদের কিন্তু একটা ফিক্সড ডেটা কিন্তু আছে তো যাই হোক এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কি দেখা যাচ্ছে যে কক্ষপথ বাড়লে কক্ষপথ যখন বাড়ছে মানে এন এর মান যত বাড়ছে তার কিন্তু শক্তি তত কি হচ্ছে বাড়ছে তো যাই হোক এবার দেখা যাচ্ছে যে যত আমাদের হায়ার কক্ষপথে যেতে হচ্ছে তত দেখো শক্তির পরিমাণ কিন্তু কি হচ্ছে বাড়ছে শক্তির পরিমাণ যদি বাড়ে আমাকে নিশ্চয়ই বাইরে থেকে সেই শক্তিটা সাপ্লাই করতে হবে এ যদি এইটা থেকে এইটাতে যায় তাহলে একে যে রিমেনিং এনার্জিটা সেইটা তো আমার বাইরে থেকে দিতে হবে তবে তো এখানে গিয়ে ঢুকতে পারবে তাই তো তাহলে এই কক্ষপথের যেটা শক্তি সেই এক্সেস শক্তিটা আমাকে বাইরে থেকে যদি আমরা প্রোভাইড করি তবেই ও জাম্প করে কিন্তু ওখানে যাচ্ছে বোঝা গেছে তেমনি যদি এই কক্ষপথ থেকে ও কিন্তু যদি এক নম্বর কক্ষপথে আসতে চায় ওকে কিন্তু এই যে ইলেভেন এক্সট্রা শক্তি আছে সেই শক্তিটাকে বর্জন করে তবে কিন্তু ওকে এখানে ঢুকতে হবে তার মানে হায়ার অর মানে কক্ষ থেকে লোয়ার কক্ষে যদি আসে তাহলে কি করতে হচ্ছে শক্তি কি করতে হচ্ছে বর্জন করতে হচ্ছে কারণ হায়ার কক্ষপথের শক্তি বেশি লোয়ার কক্ষপথের শক্তি কি কম তাহলে যখন ওপরের কক্ষ থেকে নিচের কক্ষে আসছে এই যে এক্সেস শক্তি এই এই ইলেকট্রনটা যখন এই কক্ষে ঢুকছে ও কিন্তু এই কক্ষে যে শক্তি সেটা নিয়েই ঢুকে যাচ্ছে তাহলে বাকি রিমেনিং যে শক্তি সেটা কি করছে সেটা বর্জন করছে এবার এ যখন এখানে এলো এই যে রিমেনিং শক্তিটা বর্জন করলো সেইটাকে কিন্তু আমরা কি হিসেবে পাবো সেই রেখা বর্ণালী হিসেবে পাবো কেন কারণ এটা তো র্যান্ডাম করে না হয়তো মাঝখানে হলো তখন আমরা একটা রেখা বর্ণালী পেলাম আবার হয়তো পঁয়ত্রিশ এই ফোর্থ থেকে থার্ডে এলো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে শক্তিটাও রিলিজ করলো সেই শক্তির সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আমরা এখানে কিন্তু সেই রঙের দেখতে পেলাম তাহলে বোঝা গেছে তো নিচে মানে লোয়ার অরবাইটাল থেকে যখন হায়ার অরবাইটালে যাচ্ছে তখন সে শক্তি বাইরে থেকে শক্তি কি করবে তখন শক্তি শোষণ করবে বাইরে থেকে শক্তি দিতে হবে এই যে বারো থেকে যদি পঁয়ত্রিশে যায় তাহলে বারো থেকে পঁয়ত্রিশ জাস্ট এইগুলো এক্সাম্পেল বোঝানোর জন্য তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে এই পরিমাণ শক্তি কিন্তু আমাকে তেইশ একক শক্তি কিন্তু তাহলে কি করছে দিতে হচ্ছে ওই শক্তি যদি দিই তাহলে ওখানে জামটা করতে পারল তেমনি যদি হায়ার কক্ষ থেকে লোয়ার কক্ষে আসে তাহলে যে এক্সেস শক্তি সেই শক্তিটা কিন্তু ও কি করছে বর্জন করছে এই যে হায়ার কক্ষ থেকে যদি লোয়ার কক্ষে আসে তাহলে ও কি করছে শক্তি কি করছে বর্জন করছে এই বর্জিত যে শক্তি সেটাকে আমরা রেখা বর্ণালী হিসেবে পাই মানে শক্তি যখন ছাড়ছে শক্তি নিঃসরণ করছে ছাড়ছে সেইটাকে আমরা এমিশান স্পেক্টা রূপে পাই যেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে রেখা বর্ণালী রূপে আমরা দেখতে পাব তাহলে বোঝা গেছে যে যদি কোনো হায়ার অরবাইটাল মানে হায়ার কক্ষ থেকে যদি কোনো লোয়ার কক্ষে ইলেকট্রন আসে তাহলে সে শক্তি বিকিরণ করবে মানে ছাড়বে আর যদি কোনো লোয়ার অরবিট থেকে কক্ষ থেকে যদি হায়ার কক্ষে ইলেকট্রন যায় তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে শক্তির শোষণ করবে মানে এ এক্সেস শক্তি পেয়ে তবে এখানে যাবে আর যদি হায়ার অরবিট থেকে লোয়ার অরবিটের দিকে আসতে চায় হায়ার থেকে যদি লোয়ারে আসতে চায় তাহলে কিন্তু এই এক্সেস শক্তিটা ছাড়বে যেটা আমরা 
রেখা বর্ণালী রূপে পরমাণুর ক্ষেত্রে দেখতে পাবো তাহলে এটা হচ্ছে বোর্ডের শিকার্য এবার কোন কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কত প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ আমরা কি বললাম আর ওয়ান এই আর ওয়ানের মান কত বা প্রথম কক্ষপথের শক্তি এই শক্তি ইউ ওয়ানের মান কত এটা আমরা কিন্তু নেক্সট ক্লাসে করব আজকের ডে ওয়ানের ক্লাস পার্ট টু এত অবধি থাক তোমরা তাহলে বোর্ডের শিকার্যগুলি অবধি ভালো করে ক্লিয়ার করে রাখবে